At this time of year, most of us are still braving the chill of winter. But we can already sense that spring is coming and we need renewed warmth and light. As Christians, those signs of physical nature remind us that it's time to embark on our yearly spiritual journey to delve deeper into ourselves and rediscover God's purpose for us. My friends, another holy season of Great Lent is upon us. Lent is above all a time of preparation. It prepares us to fully immerse ourselves in the great mystery of the Christian faith, the profound drama of Christ's suffering, his death on the cross, and his miraculous, world-changing resurrection. Physically, during Lent, many of us give up eating certain foods or abstain from a favorite entertainment, and these are worthwhile practices of self-discipline and sacrifice. But spiritually, the objectives of Lent are even more demanding. Conversion of the heart, sincere and genuine forgiveness, the call to walk in the path of holiness. These are not easy goals for any of us to achieve, but here is the point. God knows we cannot do these things on our own, and so He sent His Son to help us and save us. Lent is our time to share that hopeful message, and it's a wonderful time to do so within your family. I encourage you to pray together, support each other in the Christian practices of Lent, talk about the meaning of sacrifice in our own lives and in the life of Jesus. Lent should be a time to pass on traditions to children, to listen to the recollections of our elders, to share the bonds of loving concern with other faithful. My prayer and hope for all of us is that these 40 days will be a season to fully embrace the deep meaning of Lent, with its emphasis on the sacrifice of our Lord Jesus Christ and the personal spiritual disciplines of prayer, fasting, and merciful action. By doing so, we not only preserve the cherished values of our special Christian heritage, but also contribute to making the world a place of peace, respect, and love in the image of our Lord Jesus Christ. God bless you and strengthen you in the holy season to come. Sireli kurier ev ekhvarner gergin mets bakhki shrchanin mech eng ev ais mets bakhki entaskin gehortorem ev gkachalerem vorbesi polores miasnapar kortsatrutyan mech tneng kortsnagan ayn yerek arakinutyunnere vor gkazmen mets bakhki himke agotk zomabahutyun ev vogormutyun agotki michotsov մենք մեր հարաբերությունը մեր երկնավոր հոր հետ կհաստատենք եւ կզարկացնենք զոմաբահության բահեցողությամբ մենք ինքներս մեզի կանտրատառնանք եւ կզսպենք մեր ցանկությունները եւ կդրամատրենք որբեսի այդ հարաբերության մեջ մենք կարողանանք խորանալ եւ հասկանալ այդ հարաբերության էությունը եւ վերջապես ողորմածության միջոցով մենք կարդահայտենք մեր սերը մեր դիմացի նկատմամբ ուրեմն այս երեք քորզնական առաքինությունների միջոցով ասսո մեր անցի եւ մեր դիմացինի հանդեպ այդ սիրո թրսևորումը թող մեծ բաքի ընթացքին եւ մեր կյանքի մեջ զորանա եւ այս քորզնական առաքինություններով մենք մեր մեծ բաքի ընթացքին պատրաստվենք մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափար հարությունը միասին դիմավորելու եւ տոնախնդելու թող ասված զորացնե ամենքը ծեր հոգեվոր այս ճամփորդության մեջ եւ ասորտությունները թող բոլորիս հետ լան այսօր եւ հավիտյանս ամեն